mga napkin na sa hardware binili, maging ang gadgets mula sa isang construction firm, at 6 million worth na infinity pool para sa isang training center. Ilan lamang ito sa mga anomalya na nakita ng COA nitong nakaraang linggo sa paglabas ng kanilang report. Tila hindi maganda o gaga ang mga nasitang ahensya. Winarap na ninyo kami eh! Winarap na ninyo! Ang dangal ng DOH! Winarap ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito! Pero nothing personal, just business. Dahil ang COA ginagawa lang naman daw ang kungkuli. Ano nga ba ang responsibilidad ng Commission on Audit? At gaano ito kahalaga, lalo na sa isang demokratikong bansa? Ng Commission on Audit o COA. Mga kinatawan ng Commission on Audit. Ginagawa lang ng COA. 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 Maririnig sa mga balita at pinag-uusapan sa social media. Pero noon pa man, maingay na talaga ang Commission on Audit. Lalo na kung ang isang ahensya ng pamahalaan ay may kahinahinalang pinaglalaanan ng kanilang mga pondo. Yung pagpabudget, yung budget may proseso, di ba? Merong preparation, may planning, merong legislation, merong execution at accountability. Dito pumapasok yung Commission on Audit. Ang Commission on Audit ng Pilipinas ay isang exclusive authority, isang independent constitutional commission na may sariling mandato nakatatak, nakabaon, naandun sa loob ng konstitusyon ang ibinigay sa kanyang power. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, nakasaad na ang Commission on Audit ang may tanging kapangyarihan, otoridad at tungkuling pangasiwaan ang pagsuri sa lahat ng nakwentang pera at ari-aria ng bansa. Saklaw nito ang lahat ng sangay at ahensya ng gobyerno. Itong mga panahong ito ang na-anticipate siguro ng mga sumulat ng ating konstitusyon. Sa panahon halimbawang maaaring pasaway o ayaw magpasakop ng pinakang pinuno ng bansa, kailangan tumatayo at hindi matatakot ang kowa. Audit o ang pagsasagawa ng isang opisyal na pagsusuri sa financial accounts. Ginagawa ito ng isang independent body. Meron itong iba't ibang uri. Financial audit, kung saan tinitignan kung tama ang idineklarang financial statement ng isang ahensya na naaayon sa audit standard. Hindi lang yung presentation, yung form, kundi yung pagtupad o pagsagot niya within the standards of uh, uh, international accepted accounting standards. Ang audit opinion ay mga audit reports na ibinibigay ng mga state auditors sa government agencies. Maaring ito ay unqualified o clean opinion na sinasabing tumutugma ang financial statement ng ahensya sa audit ng COA. Kung merong pag-aalangan ang auditor sa financial statement ng ahensya at may kailangang i-verify, qualified opinion ang kanilang ibibigay. Adverse opinion naman ang ibinibigay kung merong hindi may paliwanag na maaaring misrepresented at misstated. Kung meron namang ahensyang tumangging magbigay ng supporting documents ng kanilang financial record, disclaimer ang ibinibigay dahil limitado ang kakayahan ng auditor sa pagsusuri nito. Sunod na uri ng audit, ang compliance audit o kung naayon sa batas ang lahat ng transaction na ginagawa ng ahensya. Dito, kadalasang nakikita ang mga posibleng anomalya. Hindi rin kowa ang nagsasabi ng mga batas na ito. Ha? Kunyari, sasabihin ng batas, bawal gumamit ng cash ang gobyerno, 10,000 and above. Kailangan check eh. Ay hindi, gumamit sila ng 500,000, binayaran cash. At magkakaroon din ng posibleng fraud. Pwedeng magsagawa ng tinatawag na fraud audit kung merong pinaghihinalaang irregularidad sa mga transaction na ginawa. At ang performance audit na tumitingin naman sa kung paano maayos na pinakinabangan ng ahensya ang kanilang resources. Bukod pa dyan, may partikular na responsibilidad ang komisyon na isa publiko ang lahat ng accounting regulations at findings. Isumite sa Pangulo at sa Kongreso ang financial condition at operation ng gobyerno kada taon. Itago ang lahat ng dokumentong sumusuporta sa financial condition ng gobyerno, gaya ng liquidations at vouchers. Pangasiwaan ang lahat ng kasong may kinalaman sa auditing ng mga ahensya. At 
iba pang gawain kailangan sa pagsisiguro ng tamang pagkukwenta. Meron din kaming limited accounting function. Ano limited accounting function? Hindi naman kami nagtatype ng ano, nagpapasok ng mga ano. Hindi naman kasi siyempre may mga accountants ang mga ahensya. Local government, national, corporate. Tayo limited accounting function. Ibig sabihin, pwede kami mag-prescribe. At teka, 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 ano ba yung magandang i-revisa na accounting policy? Meron ring sinusundang audit standards ang COA. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng mga state auditors na may independence, impartiality at objectivity para hindi magkaroon ng anomalya sa mga reports na ginagawa ng komisyon. Marangal nilang dapat na ginagawa ang kanilang responsibilidad. Sa pagtupad ng COA sa kanyang papel, nasisigurado ang accountability sa gobyerno. Isang malaking tungkulin sa pamamahala, lalo na sa isang demokratikong bansa. Dito, nakikita o nadidiskubre ang korupsyon. Ibang usapan pagdating sa pananagutan. Patuloy tayong magpantay, magbasa, magsalita, magpahayag para makonsensya o may konsensya ba? Uh, para magising at maging aware. Ang tingnan mo, biglaan nilang dinilay, ah, teka, 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 sususpend muna namin yung procurement ng laptop. This is the best time. Kung wala namang korupsyong nagaganap, mali ba ang kowa sa pagsasapubliko ng mga audit reports? Hindi. Pero ayon sa Pangulo, Stop that flagging. God damn it. You make a report, do not flag. Do not uh, publish it. Ayon naman sa dating commissioner ng COA. Bakit natin hinahanap ang mga dokumento sa panahon ng pandemya? Tama po naman, ano? Huwag tayong magmahigpit kasi we need, we cannot say we need to prioritize accountability over expediency. Kasi pandemya, eh, no? But then I also have to say, you cannot compromise accountability. Misyon ng COA na tiyaking nagagamit ng tama at napagdedesisyonan ng maayos ng gobyerno kung paano gagamitin ang hawak nilang pera. Layon din ng COA na panatilihin ang transparency. Lalot ang kanilang mga kinukwentang pera at ari-arian ay pagmamay-ari ng taong bayan. Sa pagsasa publiko ng mga pinagkagastusan ng pamahalaan, makikita ng mga mamamayan na ang buwis na kanilang ibinabayad ay napupunta sa tama, naaayon at karapat dapat na alokasyon. The thing is, of course, we do have an obligation to report um, what transpired with respect to budget allocations for each department. Hindi rin ito para siraan at bahiran ang mga opisyal ng pamahalaan. Kung may kailangang di umanong maalarma sa mga ito, ang taong bayan na napagkakaitan ng tamang serbisyo dahil sa maling paggamit ng pondo. Let's continue the trend. Sabi ko nga, mamamayan ngayon ay gising sa mga usaping pananagutan. Oh. Pero ngayon pinag-uusapan. I think we have to. Bakit? This is the time na gamitan natin ng magnifying glass. Yung mga buhay, pagkilos, paggalaw, lalong-lalo na paggasta ng pera ng ating mga opisyal. Ako si Regit Antonio para sa GMA News.